Nampol ada total expenditure apa ini patamna ayer angkod ikan kami. Adalah kita tera manusia teru itu kodiru ayat itu selavu apa ini na anda JSLV mak teri raket kah matang aku dia selavu. Apa nampol ada space part kah ana selavu itu kita tera orang arnau tisu cangkodi ikan matamna. Ini untuk walaupun tera ini bulan kami ana cost le indah neurun ma ini panir ke mudi ma apa ini na ini kerja kim panna dulu lah. Yang ini bulan udara ana tera solanu apa ini na orang Saturn V Apaing kita rocket launcher. So, ini adalah Apollo mission. Neil Armstrong yang melalui Neil untuk untuk pesawat itu. Anja mission itu air tulah air teru tumbuh dua belas tahun. Anja mission yang digunakan oleh Saturn V apaing kita rocket launcher itu size dan itu capability yang patuh apa ini. Adalah matteme cost itu pada air mudi rawa beru rocket matteme ahu. Itu adalah satellite matte bis uber anggal check ama. Beru mana launching pad matteme pada air mudi ada oke ini indra yang madi pula selav ahu. Apa awal awal capability, iuran kerana ni lehenna advantage apa ni, na orang lalai number of days aku rekap dulu. Adalah anda return trip ke bumi leh rende kelambi, Neil Armstrong terai rengi trip itu return baru tu kana mutta nartkar padu nor nartla anda mission amurc tanga. Nama anda ini mission awal awalna moon apa ini moon land bandar tu kana meriti kita nartkar naapat itu nartkar. Apo nama kita iuran kudi anda budget constraints, awal awal ekonomi kelai itu panna mudiu, apa ini kerana lalai pat. Orang naapat itu nada analam perawal le, namlala capability. Idu me rumba kompleksa nabi. Nada kuda kuda, irikar aten ubar anggalin rumba safe apa patikam dia purup kudi irde. Idu in fact rumba kastamana mission na. Ibu lau kastamana mission na ibu lau yeli me kerasi sila nebran gelak muna diwarikin kereta maintain muna irkanga apaing irde mega perih bishia. Idu la inda mission proceed ana wedatla pakum bade inda arbiter orda life ande original la angga plan bandade ande oru oru dana. Anak itu mission parameter semua macam rumba seria itu dan ala, itu orang life itu yang dua belas tahun kita kembali on, apa ini kerana, ini life extension, ini rocket sebesar besar ini naik kembali na, ini orbiter, ini mana satellite semua macam itu position itu mari on, apa over dari anda keluar nariya china china thrusters, kuti kuti rocket switcher pangai, itu mula mula terapi ada original pada kita kondo anda kondo anda dah, ada sel berita kembali on, apa ini rumba thrusters nariya iri kembali ini apa ni lana, adik anak kali ini ini vali ya. Ini perlu anda attitude keeping ni perlu. Terumbu terumbu ada anda position market ni perlu. Apa antena anda bumi ini kira lama, berat dasiya patuh perlu contact misai perlu. In the attitude over ini, kami correct perni correct perni. Wajib kita iran dah, nama bumi kau anda satellite kau mana communication ni apa ni iran dekat terkong. Apa ini anda nama anda thrusters anda terumbu vina ham. Bumi orang ini, nama lal kondo pe sekam beri jadi nala. In the orbiter mission nama inor yard orang orang nama use pernah beri. Adalah nariya payloads dek. So nariya bisheng gal adalah iran dekat terkong beri. Kita dalam arbiter lama tu me, uru yer yettu payload zirik. So apa anda yettu payload zoom, anda yer dua orang orang data collect pani, nama ke bumi kanan pon. Idu mula mana nariya, arah cikal nama merkulam mudi de, uru spectrometer zirik. So melu pala ubar orang orang sel berdom weda tulah na zirik. Ipa lander le enna problem ayirko, apadin patinge apadin na. Lander bandu orbiter, apaing kerana kita mau bumi lalu launch puni, kita tera 9 kilometer tulai bila, moon orda surface lalu, ur 9 kilometer wire tulai, ur polar orbit la. So, seperti itu tera dulu, polar North Pole, South Pole. Ena adi gama North Pole, South Pole, bandu itu berikan arya pada apa gadi. Nila upur tera berikan padinaal nard langga, pahal padinaal nard lirabu. Epe me nila orda uru pakat tera nama patrikom. Ipa bumi terumbu bandu nila um bumi orda sendai terumbu dana la. Ini kemeh bumi orang bumi bandu nila bandu bumi seperti barat itu iru tetap nard, ado orang urun nardu iru tetap ado orang urun nardu uru uru dua orang dua iru tetap nard, apade amin iru tetap nard kard, inda kanak kanal eh na iru tetap apade na apa kemeh nila bandu uru pakat mandu na nama kamp cerik, nila orang inno uru pakat manusia itu berikan directa bumi leh rendah pakam dia de, ado orang south pole no north pole no eh na apade pata, suri uli eh rumba pada apa di kard, south pole apurut berikan Palak beli ni, orang orang lah, suri oleh, pada ada orang pagi. Adun alat ada, anda pakai arah ini, merkul terdalam, nariya advantage jirik, apuning kereta, nama, pata, adukah anda misiana, terangkan. 
அப்போ இந்த ஆர்பிட்டர் வந்து நார்த் போல் சவுத் போல் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கேருந்து அந்த விக்ரம் லேண்டர் பிரியுது பிரிஞ்சு வரும்போது ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும்போதுலேருந்து அந்த லேண்டிங் பார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போது ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் ஒரு ஆர்பிட்டில் ஒரு பொருள் சுற்றி வரணும் அப்படின்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு நொடிக்கு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் வயத்தில் போகும் கிட்டத்தட்ட கிலோமீட்டர் என்ன சொன்னால் ஒரு ஒம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு ஒம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது இதே ஸ்பீடில் நம்ம அதை தரையில் போய் மோதிச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருள் எதுவுமே கிடைக்காது ஸோ அதுக்காக தான் அந்த சாஃப்ட் லேண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கேப்பபிலிட்டி ஒரு ஹியூமன் லேண்டிங் மிஷன் இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவான அப்பாரட்டஸ் எக்யூப்மெண்ட்டை இறக்கணும் வேறு ஒரு சர்ஃபேஸில் அப்படின்னாலும் சாஃப்ட் லேண்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம் சாஃப்ட் லேண்டிங் அப்படிங்கிறது மெதுவாக இந்த ஸ்பீடை ஒரு ஒம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் அவர் வேகத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஜீரோவுக்கு கொண்டு வந்து அது மெதுவாக தரையிறங்க வைக்கணும் அப்போ தான் உள்ளே இருக்கிற அந்த எக்யூப்மெண்ட் எதுவுமே கெடாமல் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள முடியும் அப்போ இந்த லேண்டர்லேருந்து ஆர்பிட்டர்லேருந்து லேண்டர் பிரியுது ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து கீழே இறங்கணும் இந்த முப்பது கிலோமீட்டரில் அது இருக்கிற இருக்கிறதுக்கு ஒரு செகண்டுக்கு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் மூவ் ஆகும் அவ்வளோ வேகத்தில் இருக்குது அந்த பொருள் இப்போ கொஞ்சமாக இதை ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு திருப்பி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரிவர்ஸ் த்ரஸ்ட் நிறைய ராக்கெட்ஸ் இருக்கும் த்ரஸ்ட்டை வந்து ஆப்போசிட் த்ரஸ்ட் எந்த பக்கம் நார்மலாக ராக்கெட் லான்ச் ஆகும்போது கீழ்ப்பக்கம் நம்ம புகையாக த்ரஸ்ட்டு இருக்கிறதா பார்க்குறோம் நிறைய ஜெட்டு இருக்குது அது மேல் பக்கம் பார்த்து போகுது எப்பவுமே இந்த த்ரஸ்ட் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ராக்கெட்டு அப்போ வேகமாக போகும்போது இதை ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும்னா போகக்கூடிய அதே திசையில் அந்த த்ரஸ்டர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்லோ டவுன் ஆகும் இப்படி நான் வேகத்தை குறைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பொருள் நேராக கீழே விழுக பார்க்கும் இதை வந்து ஒரு நியூட்டன் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காரு ஒரு தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்களே கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு கையில் ஒரு சின்ன பந்து வச்சுருக்கேன் தூக்கி போட்டேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்க்கில் ஒரு பேராபோலிக் பார்த்துன்னு சொல்கிறோம் போய் கீழே விழுந்துருது இப்போ நான் வேகம் அதிகமாக கொடுத்து நான் எரிஞ்சேன்னா கூட கொஞ்சம் தூரம் போகும் இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு மலையோட உச்சியிலேருந்து ஒரு பெரிய கேனன் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பீரங்கி மாதிரி ஒரு கேனன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அந்த ஸ்பீடை கூட்டிக்கிட்டே வரேன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிக தூரத்தில் போய் போய் விழுகும் அப்போ இந்த தூரம் இந்த ரொம்ப அதிக இடையில் எரிஞ்சேன் அப்படின்னா பூமி வந்து ஒரு வட்டப்ப பூமி வந்து ஒரு உருளை ஸ்ஃபே ஸ்ஃபியர் அப்போ நான் ரொம்ப ஸ்பீடில் எரிஞ்சேன் அப்படின்னா இந்த கீழே விழுகக்கூடிய அந்த ஆருக்கும் பூமியோட சர்ஃபேஸும் ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த குண்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எந்த இடத்துலையும் போய் பூமியில் விழுகாமல் ஒரு ஸ்டேஜில் பூமியை சுற்றி வர ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் அந்த ஆர்பிட் எந்த ஒரு ஆர்பிட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னாலும் ஆர்பிட்டில் ஒரு பொருள் இருக்கிறதுக்கான வெலாசிட்டி அது தான் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த வெலாசிட்டியை குறைக்கும் போது இனிமேல் அதை அந்த ஆர்பிட்டில் இருக்க முடியாது அந்த முப்பது கிலோமீட்டர்னு அது கொஞ்சமாக கீழே இறக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த ரஃப் பிரேக்கிங் ஃபேஸில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு அந்த ஸ்பீட்லேருந்து நம்ம ஸ்பீடை குறைக்கிறோம் ஸ்பீடை குறைச்சோம் அப்படின்னா இனிமேல் அது ஆர்பிட்டில் இருக்க முடியாது நிலவை நோக்கி கீழே விழுகும் கீழே விழுகும்போது நான் என்ன பண்ணணும்னா ஆட்டிடியூட் கரெக்ஷன் பண்ணணும் அதாவது நாலு கால்களும் இப்போ முன்பக்கம் பார்த்துருக்கு இந்த நாலு கால்களும் கீழே பார்த்து இருந்தால் தான் சாஃப்டாக தரையிறங்க முடியும் அப்போ இந்த ஆட்டிடியூடில் வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வெவ்வேறு ராக்கெட்ஸ் சின்ன என்ஜின்ஸ் இருக்குது இந்த அஞ்சு இன்ஜினும் ஒரே நேரத்தில் ஃபயர் ஆகணும் இதில் ஏதாவது ஒன்று மாற்றி ஃபயர் ஆனால் கூட டில்ட் ஆயிரும் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் அதிக த்ரஸ்ட் இருந்ததுன்னா அந்த பக்கம் டில்ட் ஆயிரும் அப்போ நமக்கு சரியான பாதையில் அந்த போய் இறங்காது இது எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்கள் இது எல்லாமே மேனுவலாக இங்கேருந்து டிசைன் பண்ணி நம்ம அந்த நேரத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இதெல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய மிஷின் ப்ரீ ப்ரோக்ராம் பண்ணி தான் அது போய் தரையிறங்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் வரும் அப்போ எல் இறங்கக்கூடிய இடம் சரியில்லைன்னா அங்கே ஒரு பெரிய பாறை இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்காகவும் ப்ரொவிஷன்ஸ் அதில் வச்சுருந்தாங்க ஒரு கேமரா இருக்குது அதுலேயே இறங்கக்கூடிய இடம் சமதளமாக இருக்கா இல்லை ஏதாவது பாறை இருக்கா இருந்தால் எப்படி பாதையை மாற்றிக்கணும் இது எல்லாமே ப்ரோக்ராம் பண்ணி தான் அந்த மிஷனை அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு இவ்வளோ கேப்பபிலிட்டியை நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதே நமக்கு அதில் மிகப்பெரிய விஷயந்தான் அப்போ
ஏதோ ஒரு காரணத்தில் கொஞ்சம் மோதி தான் விழுந்திருக்கு சரியான பொசிஷன்லேயும் தர கால் வந்து தரைப்பகுதியில் இல்லாமலும் விழுந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இதை தான் கண்காணிக்கிறதுக்காக ஆர்பிட்டர்லேருந்தே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க ஆர்பிட்டரில் ரொம்ப வெறும்னு ஒரு அடி அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் மூன் சர்ஃபேஸில் இருந்தால் கூட அந்த அளவுக்கு துல்லியமாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு கேமராவோட தான் நம்ம அனுப்பிச்சிருக்கோம் இது வரைக்கும் பூமி பூமியிலேருந்து நிலா கணிச்ச மிஷன்ஸ்லேயே இவ்வளவு ரெசல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய கேமரா சந்திராயன் டூவில் தான் இருக்குது மற்ற கண்ட்ரிஸ் அனுப்பிச்சதையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது கூட இதுதான் அதிக ரெசல்யூஷன் உள்ள கேமரா அதனால் நம்மளாலே என்ன பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது எங்கே இருக்குது என்ன பொசிஷனில் இருக்குங்கிறத கூட படமாக எடுத்து திருப்பி அனுப்ப முடிஞ்சது இப்போ அது மூலமாக கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் எதை எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பார்க்குறாங்க இன்றைக்கு கூட வந்த தகவல் என்னென்னா இப்போ நூறு கிலோமீட்டரில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டரை கொஞ்சம் த்ரஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் இந்த ராக்கெட்டை செலவு பண்ணி கூட ஐம்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் சுற்ற வச்சோம்னா ரொம்ப பக்கத்தில் போகும்போது காண்டாக்ட் ஒரு வேளை கிடச்சி அந்த லேண்டரில் இருக்கக்கூடிய த்ரஸ்டர்ஸ் மூலமாக திருப்பி அதை உயிர்ப்பிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற முயற்சியில் இறங்கி இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டோம் அந்த மாதிரி எது பண்ண முடிஞ்சாலும் இது புதிய அத்தியாயம் தான் வேறு எந்த கண்ட்ரியும் இந்த மாதிரி தொலைஞ்சு போன கம்யூனி கம்யூனிகேஷன் தொலைஞ்சு போன ஒரு சேட்டலைட் திருப்பி உயிர்ப்பிச்சதாக இது வரைக்கும் தெரியல அப்படிலாம் பண்ண முடிஞ்சால் அது எல்லாமே நமக்கு ஒரு பெரிய அட் அட்வான்டேஜாக தான் இருக்கும்